రాయబోతున్న జోడి మాత్రం ఇట్ సందీప్ అండ్ జ్యోతి సో సందీప్ అండ్ జ్యోతి మీరు ఇక్కడికి వచ్చి ఆ గేమ్ ఆడకన్నా ముందు మీ ఇద్దరికి సంబంధించిన ఒక బ్యూటిఫుల్ ఏవి సిద్ధంగా ఉంది చూసేద్దావా మాస్టర్ గారు చూడగానే క్రేజీ ఫీలింగ్ వచ్చింది ఇక ఏ రోజైతే నేను ఆయన పోలిని అనుకున్నాడో నా లైఫ్ జబర్దస్తుగా పోతుంది పెళ్లికి ముందు రెస్పెక్ట్ మాత్రమే ఇచ్చేది కానీ ఇప్పుడు చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా ఉంటూ నన్ను బాబుని అలాగే నా ఫ్యామిలీని కూడా చాలా బాగా చూసుకుంటుంది మీ పడవ ప్రయాణంలో జల జల పాత్రం చూడాలనుకున్నాం బట్ ఈ ప్రయాణం కూడా బాగుంది సో ఎనివేస్ సందీప్ అండ్ జ్యోతి ఆయు గైస్ రెడీ సో ఈ రోజు పర్ఫెక్ట్ మ్యాచ్ టీమ్ లో నాలుగు జంటలు ఆడిపోతున్నాయి అనే విషయం మీకు తెలుసు అందరికి సేమ్ గేమ్ ఉండబోతుంది రెండు బోర్డ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ ఈ బోర్డ్స్ పై సిక్స్ కాలమ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ సిక్స్ కాలమ్స్ లో కొన్ని ఆప్షన్స్ ఆన్సర్స్ రాసేసి ఉంటాయి అది కూడా దేని గురించి అని అంటే ఈ రోజు నాలుగు జంటలకి మేము అడుగుబోతున్న ఒక క్వశ్చన్ ఆ జంటలోని హస్బెండ్ కి సంబంధించింది ఆ హస్బెండ్ యొక్క యాటిట్యూడ్ క్వాలిటీస్ ప్రొఫెషన్ పర్సనల్ మెంటాలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఆయనకి సంబంధించిన ఒక క్వశ్చన్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సందీప్ కి టాప్ వన్ ఫేవరెట్ శ్రీదేవి గారు అని మీరు ఇద్దరు అని అనుకుని అలా పెడతారనుకోండి ఆయన టేస్ట్ మీకు తెలుసు కాబట్టి ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు మీరు తెలుసుకున్నారు కాబట్టి మీరు కూడా శ్రీదేవి ఫస్ట్ లో పెడతారు ఆయనకి రెండు విజయశాంతి గారు ఇష్టం అనుకోండి రెండు విజయశాంతి పెడతారు అది ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఎలా ఉంది అనేది జస్ట్ హీరోయిన్స్ హీరోస్ అని కాదు కానీ మీ లైఫ్ కి సంబంధించిన కొన్ని క్వశ్చన్స్ ని అడగడం జరుగుతుంది ఎన్ని మ్యాచ్ అవుతున్నాయి అనేది జడ్జెస్ కి చూపించడం జరుగుతుంది ఎన్ని మ్యాచ్ అయితే అన్ని టెన్ పాయింట్స్ టు దెమ్ సేమ్ సిక్స్టీ కా సేమ్ సిక్స్టీ కి అండ్ మీరు ఇచ్చే సీక్రెట్ స్కోర్ హండ్రెడ్ అయితే యాజ్ ఇట్ ఈస్ సేమ్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ మీ క్వశ్చన్ అడిగేస్తాను అడిగేసిన తర్వాత ఆప్షన్స్ రివీల్ చేస్తాం ఓకేనా జ్యోతి ప్రకారం సందీప్ ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ లో వదులుకోవాల్సిన బ్యాడ్ క్వాలిటీస్ అండ్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి అనేది ప్రయారిటీ బేస్ లో పెట్టాలి ఓకే ఐ యు గైస్ రెడీ యువర్ టైమ్ స్టార్ట్ ఇన్ త్రీ టూ వన్ గో నీ కన్ను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం కన్ను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం నీ నవ్వు ముత్యాల హారం నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం అయిపోయినప్పుడు అయ్యో త్రీ 
మార్చుకోవాలనిపెట్టింది దాని తర్వాత ఎమోషన్స్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం ఆయన ఫోర్త్ లో పెట్టారు మీరు ఫిఫ్త్ లో పెట్టారు ఆరోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడం సిక్స్ లో ఉంది అది లాస్ట్ లో ఉంది ఇది మ్యాచ్ అయింది అంటే మూడు మ్యాచ్ అయ్యాయి మూడు మ్యాచ్ అవ్వలేదు త్రీ కలిసాయి కాబట్టి మీ స్కోర్ థర్టీ పాయింట్ సో జడ్జెస్ ఓవర్ చూ ఇప్పుడు ఈ ప్రయారిటీ పొజిషన్స్ ఒకరికొరికి ఒకరికి ఎందుకు మారాయి అనేది ఇంకా మీరే మాట్లాడి మీరే వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ తెలుసుకోవచ్చు ఐ స్టార్ట్ విత్ స్నేహ గారు First of all, Sandeep and Jyoti, hats off to you guys. Yeah. Thank you, ma'am. This is not an easy round at all. Very difficult. If you say that round, I put myself in that place. This is not easy to say that. But it's very difficult. If I need to categorize uh, presence, dislike and likes, it's very difficult. I don't know. 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 But six wishes, I arrange chair and day. It is not an easy thing. Three is actually a very, very, very good match. Thank you, ma'am. నన్ను అడిగితే నేనెంతో జీరో అవుతాను ఫెంటాస్టిక్ చాలా 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 బాగుంది ఆల్ ది బెస్ట్ సో ఎస్ శివబాలజీ గారు సందీప్ అండ్ జ్యోతి వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి చాలా టఫ్ అసలు టాస్క్ ఫస్ట్ ఏదో చెప్పినప్పుడు ఏదో బొమ్మలు పెట్టింటారు ఈజీగా మ్యాచ్ చేస్తారు అనుకున్నా నేను బట్ ఒక సెంటెన్స్ గా ఉంటే మాత్రం చాలా కష్టం ఎందుకంటే పొద్దు నుంచి సాయంకాలం దాకా ఏదో చెప్తూనే ఉంటారు వాళ్ళు ఎన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి గుర్తు పెట్టుకుంటా మూడు మ్యాచ్ అవడం కూడా చాలా పెద్ద విషయం ఎందుకంటే ఆ ప్రయారిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మనకు తెలియదు కదా సరే నాకు ఒక విషయం చెప్పు లిప్కిస్ ఫస్ట్ ఫిఫ్త్ లో పెట్టిన దాన్ని ఫిఫ్త్ లో నుంచి థర్డ్ లోకి ఎందుకు వచ్చు ఏమో అలా పెట్టాలనిపించింది నిజం చెప్పండి విషయాలు కదా ఎనివే గుడ్ లక్ బట్ నిజంగా వచ్చేసి ఆల్మోస్ట్ బాగా ట్రై చేస్తారు షార్ట్ స్పాన్ లో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ జడ్జెస్ మరి మీ సీక్రెట్ స్కోర్స్ ని నోట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుకుంటూ లాస్ట్ వీక్ మేము ఇక్కడికి వచ్చిన జంటల్ని అడగడం జరిగింది టాస్క్ పూర్తి చేసిన తర్వాత సేమ్ క్వశ్చన్ మేము మీ ఇద్దరిని అడగాలని అనుకుంటున్నాము సందీప్ లేకుండా నా లైఫ్ లో ఇది కంప్లీట్ అవ్వకపోయేది ఆర్ జ్యోతి లేకుండా ఇది నేను చేయలేను అనే ఒక సిచ్యువేషన్ ఏదైనా ఉంటే మాతో షేర్ చేసుకోండి బ్లెస్సింగ్స్ హ్యాపీగా నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను కరోనా వల్ల హౌస్ ఆగిపోయింది అప్పుడు మేమిద్దరం చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యి కమింగ్ వచ్చేస్తున్నాం దగ్గర ఉన్నాము అని చెప్పేసి సో మన షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ డూయింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎవ్రీథింగ్ డన్ అండ్ దిస్ ఇస్ మై డ్రీమ్ హౌస్ ఇట్స్ ఆల్ డన్ బికాస్ ఆఫ్ హర్ సపోర్ట్ సూపర్ జ్యోతి నువ్వు చెప్పు చాలా ఉన్నాయి కానీ ఎప్పుడు నాకు ఒక్కటే ఒక ఎమోషన్ ఏంటంటే నాకు బ్రదర్స్ లేరు నేను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బ్రదర్ అంటే నాకు చాలా ఎమోషన్ తనకు తెలుసు అన్న ఇలా తమ్ముళ్ళు అన్న నేను చాలా ఎమోషన్ అయిపోతాను నేను చిన్నప్పటి నుంచి మిస్ అయ్యాను కానీ సందీప్ ని మ్యారేజ్ చేసుకున్న తర్వాత మా డాన్సర్స్ అవనివ్వండి ఎక్కడికి వెళ్ళినా వదినమ్మా అనే మాట నాకు ఎంత హ్యాపీనెస్ అని మేడం మేడం అన్న నేను హ్యాపీ ఫీల్ అవ్వను కానీ అక్క వదినమ్మా 
అని ఎంత కేర్ తీసుకుంటారు ఏ అన్న వాళ్ళ వైఫ్ సందిపన్న వైఫ్ అని నన్ను చాలా మంది బ్రదర్స్ చాలా మంది అన్నలు తమ్ముళ్ళు వదినమ్మ అనే పిలిచే ప్రతి పిలుపులో కూడా నాకు మస్తు కిక్ ఉంటుంది సో మచ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ నా నీ వల్లే నాకు వచ్చింది ఇలానే మీ అండర్స్టాండింగ్ బాగుండాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్